നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ശരണ്യ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോളിനേഷൻ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പെക്കുലിയാർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരികിൽ എത്തുന്നതാണ് താങ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് from the anther to the stigma is called a pollination adayathu pollen grain undallo pollen grain ne anther il ninnu stigma ilotu transfer cheyna maatuna aa oru process ne aanu nammal endu parayunnathu pollination ennu parayunnathu transfer of pollen grain pollen grain ne transfer cheyunu allengil maati vekkunnu evadana from the anther to the stigma anther il ninnu stigma ilotu appo anther il ninnu stigma ilotu pollen grain ne kondu poguna aa oru process ne endu parayunnathu pollination ivide ee figure nokki kaiya manasilavu kando anther il ninnu nammada stigma ilotu oru aaro koduthittalle adu pollination sambhavikkunna aa oru aaro aanu aa process inde okay transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called a pollination വാട്ട് ആർ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്താണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണകാരികൾ എന്താണ് പരാഗണകാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് പരാഗണകാരികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ബീജസങ്കലനം വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുംബീജം ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചേരുക ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് എഗ് മാറ്റി ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ സങ്കലനം പുംബീജം അണ്ടവുമായി കുടിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർ ഇസ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് സീൻ ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഒരു പൂവിൽ എവിടെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പൂവിൽ എവിടെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആന്തർ ഓഫ് ദി ആൻട്രീഷ്യം ആൻട്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ആന്തറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പൂവിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻട്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻട്രീഷ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണ് ആന്തർ ഈ ആന്തറിൽ എന്തുണ്ട് പോളൻ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഈ പോളൻ ഗ്രീനിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ആന്തർ ഓഫ് ദി ആൻട്രീഷ്യം ആൻട്രീഷ്യത്തിൻ്റെ ആന്തറിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിനിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർ ക്യാൻ ബി സി ദ എഗ് ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ഒരു പൂവിൽ ഈ അണ്ടം എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടം അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് എഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഓവ്യൂളിനുള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടാശയം അണ്ടാശയത്തിനുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്താണ് എന്താ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് എഗ് ഈ സീൻ 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെയർ ഡസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ സങ്കലനം നടക്കുന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിക്കുള്ളിൽ അണ്ടാശയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഓവ്യൂൾ ഓവ്യൂളിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഓവ്യൂൾ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവറി ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഓവ്യൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓവ്യൂളിൽ വെച്ചാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ പാത്വേ ഓഫ് ദി പോളൻ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ദ മെയിൽ ഗ്യാമറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ ഷോൺ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിനിൻ്റെയും മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു പാത്വേ സഞ്ചാര പാത അത് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചാര പാത പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രീൻ്റെയും മെയിൽ ഗ്യാമറ്റിൻ്റെയും സഞ്ചാര പാത പാത്വേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരാഗണത്തിന് പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഹണി ബി സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ബാറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇവയാണ് പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിത്രശലഭം അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റ പിന്നെ ഏതാണ് ഹണി ബി തേനീച്ച ദെൻ സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ചെറിയ പക്ഷികൾ പിന്നെ ബാറ്റ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വവ്വാൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രാണികൾ പിന്നെ ഈച്ച അതിനെയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചില ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികൾ ഇതെല്ലാമാണ് പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഫ്ലവേഴ്സിനുള്ളത് പൂക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ഫ്രഗ്രാൻസ് ആൻഡ് നെക്ടർ ഓഫ് ദി ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഈ പൂക്കളുടെ കളർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഒക്കെ ഉള്ള പൂക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഗ്രൻസ് ഫ്രഗ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണം ചിലപ്പോൾ മണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൾ സ്മെല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെ നെക്ടാർ നെക്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂന്തേൻ പൂവില തേനുണ്ടല്ലോ പൂന്തേൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പൂക്കളുടെ എന്താണ് ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കളർ ഫ്രഗ്രൻസ് ആൻഡ് നെക്ടാർ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് അതായത് ഈ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രാണികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ അതിനെയൊന്നും അട്രാ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവ എന്തായാലും ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് കാണപ്പെടും അല്ലേ പൂങ്കൂലയായിട്ട് കാണപ്പെടും അതാണ് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു പൂങ്കൂലയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അത് എന്താണ് ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ചെറിയ പൂക്കൾ എന്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പൂങ്കൂലയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ ലീവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ഫ്ലവർ അതായത് പിന്നെ എന്താണ് ചെറിയ പൂക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെറിയ പൂക്കൾക്ക് ചുറ്റും ലീവ്സ് കാണപ്പെടും ഇലകൾ കാണപ്പെടും ഈ ഇലകൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പൂവാണെന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂവിൻ്റെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇതെന്ന് പറ
ആക്ച്വലി ഈ ബൊഗേൻ വില്ലയിൽ ആ പിങ്ക് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പൂവല്ല അതിൻ്റെ ഇലയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു മരുവെള്ള കളറിൽ ചെറിയ പൂവുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൂവെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് അതിൻ്റെ പൂവല്ല എന്താണ് ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൂക്കൾക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആൻസർ എന്താണ് കളർ ഫ്രഗ്രാൻസ് ആൻഡ് നെക്ടർ ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ അതിൻ്റെ ഫ്രഗ്രാൻസ് മണം അതിൻ്റെ നെക്ടർ അതിൻ്റെ പൂന്തേൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൂക്കളുടെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് പെക്യൂലിയാരിറ്റിയാണ് അടുത്തത് സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോവേഴ്സ് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് ചെറിയ പൂക്കൾ ഒരു പൂങ്കൂലയായിട്ട് കാണപ്പെടും അടുത്തത് ദ ലീവ്സ് അറൗണ്ട് ദ സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ലൈക്ക് ഫ്ലവർ ചെറിയ ഫ്ലവറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലീവ്സ് ലീവ്സിന് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കണ്ടാൽ ഒരു ഫ്ലവർ ആണെന്നേ നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ഭാഗം വരെയുള്ള നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സും ഈ ചാനലും ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കരികിൽ എത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ